நாஞ்சல் சுவாய் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹாய் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஒன் வீடியோ ஆஃப்டர் அ லாங் கேப் நம்ம மறுபடியும் இன்னைக்கு ஒரு ரிச்சான வெஜ் மீல் காம்போவில் தாங்க மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய வெஜ் மீல் காம்போவில் நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரெஷ் பீஸ் அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி யூஸ் பண்ணி ஒரு பச்சை பட்டாணி புலாவ் பண்ண போகிறோங்க ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு கப் அதாவது மெஷர்மெண்ட்டில் ரெண்டு கப் பச்சை பட்டாணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறமா ஒன் கேஜி பேபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சுருக்கிறேங்க பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபோர் ஸ்மால் சைஸ் ப்ரொக்கோலி வச்சுருக்கிறேன் ப்ரொக்கோலி மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டுக்கு தேவையானது அப்புறமா சில்லி தென் ஆனியன் டொமேட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸை ஒரு குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு விசில் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோங்க அந்த பேபி பொட்டேட்டோவை ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய ப்ரொக்கோலியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஞ்சூரியன் பண்ணுற சைஸஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா இதை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதாவது இந்த மூணு டிஷ்ஷுக்குமே தேவையான ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போது நான் வந்து ஒரு டூ ஆனியன்ஸை இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேங்க அப்புறமா வந்து ரெண்டு ஸ்லைஸ் ப்ரெட்டு வந்து எடுத்து அதனுடைய கார்னர் பீசஸை கட் பண்ணி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய புலாவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கு மேலே நான் வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த ஆனியன்ஸையும் அப்புறமா இந்த ப்ரெட் பீஸஸையும் நான் வந்து அழகாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேங்க ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளுடைய புலாவுக்கு தேவையான ஆனியன் அப்புறமா வந்து கேஷ்யூஸ் அப்புறமா ட்ரை கிரேப்ஸ் அதை நம்ம நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரெட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ அதை எடு நான் எடுத்து பார்க்கும்போது அதனுடைய ஸ்கின் வந்து பீலாகி வர்ற அளவுக்கு அது குக் ஆகி இருந்திருந்தாலே போதும் பொதுவாகவே பேபி பொட்டேட்டோஸ் வந்து உடனே ஈஸியாக குக் ஆகிடுவோங்க இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பிரியாணி குக் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெசலில் ஒரு க்யூப் பட்டர் போட்டுட்டு அதில் ஸ்பைசஸ் அதாவது என்னென்னா இப்போ மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு ரெண்டு ஸ்டார் நீஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஆனியன்ஸில் ஒரு ரெண்டு ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சு அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க ஸோ ஆனியன் ஆட் பண்ண உடனே க்ரீன் சில்லி அதாவது நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் க்ரீன் சில்லி இதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் நல்லா சாட்டை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம பீல் பண்ணி அதாவது தோல் உரிச்சு கழுவி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை பட்டாணியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டை பண்ணிடுறோங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஆயிலில் ஒன்ஸ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ரைஸ் குக் ஆகிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க ஸோ தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து மெஷரிங் கப்பில் கரெக்டாக நாலு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி ஆஃப் அன் ஹவர் மேலே நான் ஊற வச்சுருக்கிறேங்க ஸோ அப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக எட்டுலேருந்து எட்டரை கப் தண்ணி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த புலாவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த எட்டரை கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னு சொன்னால் இந்த வெசலில் மூடி நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணணும்
ரைஸுக்கு தண்ணி கொதிக்கக்கூடிய அந்த மீன் வாயில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சூரியனுக்கு தேவையான மிக்ஸு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஸோ நான் ஹாஃப் லெமன் வந்து ஸ்வீஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா வந்து சில்லி பவுடர் அப்புறமா வந்து கரம் மசாலா டேர்மரிக் பவுடர் இதெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவும் இதில் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரக்கோலி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நான் இதில் போட்டு வந்து கையை வச்சு நல்லா பெசஞ்சு அதாவது இந்த கோட் வந்து அந்த ப்ரக்கோலியில் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் மேரினேஷனுக்காக நான் வந்து விட்டுற போகிறேங்க இப்போது நம்ம நம்மளுடைய பட்டாணி புலாவுக்கான தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம சால்ட்டை செக் பண்ணிக்கணுங்க அதாவது சால்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா நம்ம ஊரை வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பாஸ்மதி ரைஸையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட வேண்டியது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ப்ரொக்கோலி இருக்குது இல்லையா அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஃபைனலாக போட்டு மறுபடியும் கை வச்சு பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேங்க ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது அதாவது ஃபைனலாக நீங்கள் இந்த கடலை மாவு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் இந்த கடலை மாவு உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா மறுபடியும் ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க அதாவது நமக்கு தேவையான எண்ணெயை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய ஆயில் தேவைப்படாதுங்க அதாவது தாளிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பொரியல் தாளிக்கிற அளவுக்கான ஆயில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஸோ அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆன உடனே அதில் கடுகு ஜீரகம் எல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா தாளிச்சுக்கிறோங்க ஸோ இதை தாளிச்சுட்டு நம்ம தோல் உரிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பேபி பொட்டேட்டோஸை இதில் போட்டு நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பொதுவாகவே பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஃபேவரட் தாங்க பட் அதில் நிறைய ஆயில் ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆயில் கன்சம்ஷன் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்ம நமக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷையும் நம்ம சாப்பிட்ட போல் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சிம்பிளாக இதில் நமக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு சில்லி பவுடர் அப்புறமா வந்து டேர்மரின் பவுடர் அதாவது வத்தல் மல் 
மஞ்சள் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா நல்லா ட்ரையாக சாட்டை பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பேபி பொட்டட்டோ ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கார்லிக் கூட தள்ளி போட்டுக்கலாம் அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு வேணால் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் அப்புறமா வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க ரொம்பவே சிம்பிளாக ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸில் பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்மியான ஒரு டிஷ் தான் வந்து இந்த பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது நம்மளுடைய காரசாரமான பேபி பொட்டட்டோ ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நம்ம நம்ம புலாவை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் ஸோ புலாங்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதை குக் பண்ணுங்க இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு வாட்டி வேணால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அதனுடைய ரைஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா பிரேக் ஆகி போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த க்ரீன் பீஸ் புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ஆனியன் பிரெட் அப்புறமா கேஷ்யூ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தூவி நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி அதாவது இதனுடைய லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இதை நம்ம அப்புறமா ஃபுட்டை வந்து சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் ஓப்பனே பண்ணாமல் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணுங்க அப்போ தான் அதனுடைய அரோமா வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்மளுடைய ப்ரக்கோலியை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஆயில் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆன உடனே நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு நாலு அப்பளம் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேங்க ஏன்னா அந்த நம்மளுடைய லஞ்சை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஒரு அப்பளம் தான் ஸோ அப்பளம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே ஆயிலில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த மஞ்சூரியனை ஒன்று ஒன்றா போட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இன்டிவிஜுவலாக எப்படி நம்ம ஒரு காலிஃப்ளவர் பக்கோடா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோமோ அதே போல் நான் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்ம நம்மளுடைய ரக்கோலி மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கான ஆனியன் டொமேட்டோஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு வெசல் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பண்ணுறோம்னா க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக அதாவது பெரிய பெரிய ஜங் பீசஸாக இந்த ஆனியன் டொமேட்டோவை கட் பண்ணி நம்ம போட்டுருவோங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக குக் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு க்ரிஸ்பினஸ் வந்து இந்த மஞ்சூரியனில் இருந்ததுன்னா நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை சாட்டே பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் அதாவது கொஞ்சமாக சால்ட் அப்புறமா கொஞ்சம் கரம் மசாலா நம்மளுடைய சோயா சாஸ் அப்புறமா சில்லி சாஸ் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன சேஞ்சுக்காக ஒரு ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து திக்கான தேங்காய் பால் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா ட்ரையாக இந்த கிரேவியை வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க இதில் நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரக்கோலி மஞ்சூரியன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது சாரி இந்த ப்ரக்கோலியன் இது இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி நல்ல அழகாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நான் வந்து சாட்டே பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேங்க ஸோ சூப்பரான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ப்ரக்கோலி மஞ்சூரியன் வந்து ட்ரையாக நமக்கு 
கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து குக் பண்ண ஒரு வெஜ் மீல் காம்போங்க ஸோ இதில் நான் காமிச்சிருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய கொடைக்கானல் ட்ரிப்பில் வந்து அங்கே உள்ள மார்க்கெட்டில் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தது தாங்க ஸோ எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது ஸோ நாங்களும் குக் பண்ணோம் ரொம்பவே எங்களுடைய ஃபுட்டை அன்றைக்கி நாங்கள் ஃபேமிலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோங்க ஸோ நீங்களும் இதே போல் ஒரு வெஜிடேரியன் ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சியே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய வெஜ் டேஸையும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இதே போல் இனி ஒரு டிஃப்ரெண்டான காம்போவோடு நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேங்க நீங்களும் இதே போல் எனக்கு கண்டினியூஸாக உங்களோட சப்போர்ட்டை தந்துக்கிட்டே இருங்க மீட் யூ வென் அனதர் ஒன் வீடியோ ஆன்ட்ரல் தான் இட் இஸ் பாய் ஃப்ரம் சத்யா ஷங்கர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்